ശങ്കരമംഗലത്ത് വീട്ടിൽ നാരായണൻ ശങ്കരമംഗലത്ത് വീട്ടിൽ നാരായണൻ കർത്തയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റിരണ്ട് പ്രകാരം കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് കണ്ടിരിക്കിയാൽ പ്രതി നെല്ലിപ്പറമ്പത്ത് വീട്ടിൽ കൊച്ചുപറിയത് മകൻ മാത്തൻ വർഗീസിനെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ഈ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നെല്ലിപ്പറമ്പത്ത് വീട്ടിൽ ഈപ്പൻ വർഗീസിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റിരണ്ട് പ്രകാരം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടിരിക്കയാൽ പ്രതി ശങ്കരമംഗലത്ത് വീട്ടിൽ കരുണാകരൻ കർത്ത മകൻ ഗോപാലൻ കർത്തയെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോടതി ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു ശങ്കരമംഗലത്ത് വീട്ടിൽ കർണാരം കർത്ത മകൾ വസുന്ധരാ ദേവി ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വസുന്ധരാ ദേവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിന്മേൽ നെല്ലിപ്പറമ്പത്ത് കൊച്ചുപറീത് മകൻ സണ്ണി വർഗീസും ശങ്കരമംഗലത്ത് കരുണാകരൻ കർത്ത മകൾ വസുന്ധരാ ദേവിയും തമ്മിലുള്ള ദാമ്പത്യ ബന്ധം വേർപെടുത്താൻ ഈ കോടതി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഏക മകളും അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയുമായ മീനുവിനെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയും വരെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളർത്താനും ശേഷം കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം തീരുമാനമെടുക്കാനും ഈ കോടതി അനുവദിച്ച ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു
ഞാനെന്റെ കഥ ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്റെ കഥയുടെ പേരാണ് എന്റെ കഥയുടെ പേരാണ് മലബാറിൽ നിന്നൊരു മണിമാരൻ ഒന്ന് ക്ഷേവരം ചെയ്യണല്ലോ പറ്റുമോ ബാങ്കിന് വരുന്ന എന്തിനാ പണം ഇടാൻ അല്ലാതെ പിന്നെ എന്തിനാ വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് ചെയ്യാം ഓ ഇവിടെ അടുത്തെന്ന നെല്ലിപ്പറമ്പത്ത് വീട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നാ കേൾക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വീടുണ്ട് ഇവിടെ കൊട്ടാരം കാര്യത്തിനായിരുന്ന പരേതനായ കൊച്ചുവളങ്ങര കൊച്ചുവറീതിന് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കീഴ്പ്പണം കിട്ടിപ്പണത വീട് ശങ്കരമംഗലം ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു തറവാടും ഉണ്ട് ഇവിടെ പരേതനായ കാവുമ്പാട്ട കരുണാകരം കറുത്താക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കൽപ്പിച്ച് ഇഷ്ടദാനം കിട്ടിയ വീട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് തറവാടിനെയും പൊതുകാര്യസ ഞാനാ പേര് രാമനുണ്ണിത്താൻ ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് നിക്ഷേപിച്ചാട്ട് എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ഏ മൂന്ന് ലക്ഷം ജോസൂട്ടി തുടക്കം നന്നായിടാ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല മൂന്ന് ലക്ഷമാ നീ കലാശക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ആദ്യമാണ് സാറിനെ പോലുള്ളവരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണ്ട ഞാൻ തരാം പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കും ഈ നാട് മുഴുവൻ കള്ളന്മാരാ ഒന്നിനും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ജോസൂട്ടി അപ്പോ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് തന്നെ അല്ലേ എന്താ സംശയം ഇത് കൊണ്ടുപോയി എണ്ണി നോക്കി ബാങ്കിലടയ്ക്കാൻ <laughs> 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 വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ മറന്നോ കാരമേ അതെന്ത് ചോദ്യാ സണ്ണിക്കുട്ടിയെ കൊല്ലം പത്ത് പതിനഞ്ച് ആയി എന്നുള്ളത് ശരിയാ എന്ന് വെച്ച് നെല്ലിപ്പറമ്പത്തേക്കുള്ള വഴി അങ്ങനെ അങ്ങ് മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഒക്കെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നു നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കാരമേ പുറത്ത് വാക്കേറ്റം നടക്കുമ്പോ ഒന്നിലും ഇടപെടാതെ ഈ പഠിക്കത്തിന് നിക്കുവായിരുന്നു ഈ പച്ചൻ വഷളായി വന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായി ഇറങ്ങി വന്നു പെട്ടെന്നായിരുന്നില്ലേ ഗോപാലന്റെ ആക്രമണം ഒറ്റ വെട്ട വേച്ച് വേച്ച് ഈ പഠിക്കൽ വരെ എത്തി അത്രേഷോയേ പിന്നെ നടന്നതൊന്നും പറയണ്ട ഗോപാലനെ പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ആട്ടച്ചനടങ്ങിയില്ല ഈ പച്ചന്റെ വെട്ടി കുഴിയിലിറക്കും മുമ്പ് ഗോപാലന്റെ നിന്ന് നാരായണന്റെ തല വെട്ടിയെടുത്തു മാത്തച്ചൻ എന്നിട്ട് ആ വാക്കത്തെയും കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു മതി ഒന്ന് നിർത്തി ചായ ഇതൊക്കെ ചിക്കിപ്പറക്കാനാണോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വന്നാട്ടെ അതെ ശങ്കരമംഗലത്തുകാരുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാ തന്നെ മുറിച്ചിട്ടത് മുറി കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ശിക്ഷ കഴിയാറായി ഈ മാസത്തോടെ കഴിയും കല്യാണം കൂടെ മാത്തച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നന്നായി ഇനി ഒരു വഴക്കും ബഹളവും ഉണ്ടാവുക അതാ എനിക്ക് പേടി എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണോ നിനക്ക് എന്തറിയാം സിസിലി പ്രായപൂർത്തി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മീനുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കഴിയാവുന്നല്ലേ കോടതി വിധി സ്വന്തം മകളെ കെട്ടിച്ചുവിടാനുള്ള അവകാശം പോലും അപ്പച്ചന് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാ അതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് പുകലോ ഉണ്ടാവട്ടെ അത് അപ്പഴല്ലേ എന്നാലും കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവർക്കും അതിന് അവകാശമില്ലേ അവര് വെറുതെ ഇരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ചെറുക്കന്മാരുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തിനും പോന്നോന്മാരാ ആയിക്കോട്ടെ അതിനേക്കാൾ മിടുക്കന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സിബിച്ചന്റെ കാര്യ എനിക്ക് പേടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന് തല്ല അതല്ലേ അറിയൂ 
അല്ലാതെ പിന്നെ വാരം മുക്കി കൊണ്ട് ഓടണോ ഇവളൊരു സത്യക്രിസ്ത്യാനി ഞാനിപ്പോ അതൊന്നും അല്ല ഓർക്കുന്നത് മീനും ഒന്ന് വേഗം വന്നു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കായിരുന്നു അതിനെന്താ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ പിന്നെ പേരിനൊരു കൂടിക്കാഴ്ച അതെ ഇപ്പോ മീനു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എത്തിയാൽ സോണിച്ചിന് വന്ന് കാണാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യം നമ്മൾ അത് കേട്ടില്ല എന്നായിരിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും ശൂദ്രത്തിക്ക് ജനിച്ച പെണ്ണ് തന്നെ വേണമായിരുന്നു ടോണിച്ചനെന്ന് കേട്ടോ തന്നിക്കുട്ടിയെ എന്റെ മോനായത് കൊണ്ട് പറയുകയല്ല ഈ കാര്യത്തില് എന്റെ തീരുമാനത്തിനപ്പുറം ടോണിച്ചൻ നിൽക്കേതാ ഫാക്ടറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ആകെ അവതാളത്തിലെ മുന്നിടിച്ചായ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എല്ലാം ടോണിച്ചനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നേ അതിന് കല്യാണം വരെ എന്തിനാ കാക്കുന്നേ ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങ് വിളിച്ചോ അല്ലേ ചായ ാരമോ വെല്ലിപ്പറമ്പത്തുകാർ ഒന്നും കാണാതെ അടുക്കുകയല്ലാന്നിപ്പോ മനസ്സിലായോ എം ബി എ കാരണ തന്നെ തപ്പിയെടുത്ത് തന്റെ കുട്ടൻ സുഖം പിടികിട്ടിയോ തണ്ണിക്കുട്ടിയേ മീനുവിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങ എടുത്തേ ടോണിച്ചിനെ ഒന്ന് കാണിക്കാനോ അതിനെന്താ തരാലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സൗന്ദര്യത്തിലാണോ കാര്യം പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൗന്ദര്യം അവരുടെ മനസ്സിലല്ലേ വേണ്ടത് തറവാട്ട് മഹിമയുള്ള കുട്ടികൾക്കേ അതുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിലും ശങ്കരമംഗലത്തെ കുട്ടിന്ന് കേട്ടപ്പോ പിന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നിക്കാഞ്ഞത് അല്ല അതിപ്പോ ഒരു കുറവായിട്ടാ തോന്നുന്നു എന്നല്ല ശരത്ത് മോൻ എതിർപ്പുണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സംശയിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയപ്പോ പിന്നെ മറുത്തൊന്നും അവൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ല അത് പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ വിശാലമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവും ആട്ടെ അച്ഛൻ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാ കുട്ടി ഒരു ബന്ധവുമില്ല അവക്കിപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയല്ല ഇവളാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് അമ്മാവന്മാരും അതാണ് അവളുടെ ലോകം ശങ്കരമംഗലത്തിൽ <laughs> 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 മീനുക്കുട്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ആ നെല്ലിപ്പറമ്പുകാരുടെ കണ്ണിപ്പെടാതെ അവളെയും കൊണ്ടുവരണം പെണ്ണിനെ അവരെങ്ങാനും കൊണ്ടുപോയാ നിന്റെ തല ഞാൻ അരിഞ്ഞുകളെയും എന്റെ തലയും പോയേ ആരാ ആരാ വിളിച്ചത് പണം വല്ലതുകൊണ്ട് കൊണ്ടിടാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ആയ കാലത്ത് കിട്ടാനുള്ള രണ്ടിടത്തൊന്നും മേടിച്ചു പോന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പരുവത്തിലാവുമായിരുന്നു അച്ഛാ ഇപ്പൊ ഈ പരുവത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം ഒന്ന് കേറി പോ മൂപ്പിന്നെ പരുവത്തിന്റെ ശങ്കരമംഗലത്തുകാരൻ നെല്ലിപ്പറമ്പത്തുകാരൻ ഒന്നായോ അതെപ്പോഴാ മീനുട്ടി വാ മോടെ അപ്പച്ചൻ കാ
പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഇവളുടെ കാര്യം തീരുമാനിച്ചത് ശങ്കരമംഗലത്തുകാരല്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് നെല്ലിപ്പറമ്പത്തുകാർ തീരുമാനിക്കും അയ്യോ അത് നടക്കില്ല മീനുവിനെ കൊണ്ടുപോകാനാ ഞങ്ങൾ വന്നതെങ്കിൽ അവളെയും കൊണ്ടേ പോകും എന്നാ കൊണ്ടുപോകുന്ന അതെ ബാംഗ്ലൂർ മെയിൽ പോയോ അത് എപ്പോഴേ പോയല്ലോ മദ്രാസ് മെയിൽ എപ്പോഴും എന്തിനാ എനിക്ക് തല വെച്ച് ചാവ അത് ശരി ശങ്കരമംഗലത്തുകാർ വരുമെന്നും കശവിശം ഉണ്ടാവുന്നു ഒക്കെ എനിക്കറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ നിന്റെയൊക്കെ പുറകെ ഞാൻ ഉണ്ണിത്താന പറഞ്ഞ അയച്ചത് അവളെ കാറി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയത് വേറെ ആരുമല്ല ഉണ്ണിത്താന അവൻ അവളെ കൊണ്ട് ഇപ്പം എത്തും വന്നു എവിടെ ബാംഗ്ലൂർ മെയിൽ വന്നു എന്നിട്ട് അവളെ എവിടെയോ കണ്ടില്ല എനിക്കറിയായിരുന്നടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഒരു മുഴുവൻ നീട്ടി എറിഞ്ഞത് ടാക്സി കയറ്റി അവളെ കൊണ്ടുപോയത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിത്താനാ അവനവളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എത്തും പോയി ബാംഗ്ലൂർ മേലിൽ പോയി എന്നിട്ട് അവളെ അവിടെ കണ്ടില്ല എല്ലാം കെട്ടിപ്പറിക്ക് വിടുന്നു വേഗം ഉറയിക്കോ ആ കാലവാടന്മാരുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച അവൻ ഇനി എനിക്ക് വയ്യ എടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങിയ മീനുനെ കാണാനില്ലെന്ന് പെണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ ശവം പോലും നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരെയും സേവിച്ച് സേവിച്ച് എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വട്ടായി ഇനി എനിക്കും കൂടി വട്ടായാലേ അവർക്ക് തൃപ്തിയാവും ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം അതിലും വിശേഷം എല്ലാം അറിയായിരുന്നിട്ട് എന്തിനു ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തു അവിടെ ഞാൻ കിടന്ന് പണ്ടാരം അടങ്ങാൻ മേലായിരുന്നു ശവം എന്താ നിർത്തിയത് ഇനിയൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ണിത്താൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ തെറ്റ് പറ്റിയത് എനിക്കാ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാന്നല്ലേ കോടതി വിധി അത് നടക്കില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്നെ സ്നേഹിക്കല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുക എല്ലാരും ഓ ഇപ്പഴാ എനിക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീണത് മീനുകുട്ടിയെ തിരക്കി എല്ലാവരും നാല് വഴിക്ക് പോയിരിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറയ
കൈയൂ കൊള്ളരു കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ ഇല്ലേടി ആരുടെ കൂടെ ഞാൻ പോയണ്ടത് പറയ് അപ്പച്ചന്റെ കൂടെയോ അമ്മയുടെ കൂടെയോ കയ്യൂക്കുള്ളവർ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അറിയില്ലേ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇനിയും പരസ്പരം വെട്ടിയും കുത്തിയും ചാകണം ഹലോ ഹലോ അറിയാ ഇത് ഞാനാ ബാലൻ അബ്ദുള്ള വിടുന്ന മട്ടിൽ അറിയാ ഒരാട്ട് ഞാൻ പറയും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കയ്യും കാലും വെട്ടി എടുക്കുന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാ എങ്ങനെങ്കിലും ആ പൈസ അവിടെ ആരാ എന്താ പറഞ്ഞത് ആരുടെയോ കയ്യും കാലും വെട്ടി ഓടിക്കുന്നു ആരുടെ നിന്റെ പൊന്നാങ്ങളുടെ അയ്യോ
അവിടെ പോയി വിളിക്കി നിനക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിലും കിട്ടും ഞാൻ ഓട്ടം വന്നിട്ടും 
പോടാൻ പോകാതെ കാത്ത് നിൽക്കായിരുന്നു അയ്യോ സോറി ഇതാ മാല ഭാനുവേ ഇത് ഇത്തിരി മൂത്ത ലക്ഷണമാണല്ലോ ഇവളെ വീട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞ അവനെ എടുത്തിട്ട് മൂപ്പിക്കും ഇവൾ എവിടെ ഉള്ള പെണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയെന്ന് മൂപ്പിക്കായിരുന്നു ശശാങ്കനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയുള്ള ഒരാളിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല വരട്ടെ ബായ് ചെക്കനാണെങ്കിൽ അവര് സമ്മതം മൂലിയത് 
ഒക്കെ നിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ആ ഇനി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിച്ചൊന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച പെൺകുട്ടികള് തിരക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നാ പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയാറ് മതി പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഇതിനുള്ളിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കണോ മോളെ എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട ഇതിനാണോ എല്ലാരും കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തിരക്കിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അയ്യോ എന്തൊക്കെയാ നീ പറയണേ എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചിട്ടിപ്പോ ഉറപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഒക്കെ അന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്ക ആരെ തോൽപ്പിക്കാൻ അമ്മേ എന്നെയോ അതോ അപ്പച്ചനെയോ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ എന്താ നിന്റെ മനസ്സില് അറിയ എന്താണെന്ന് അമ്മയുടെ മോളാ ഞാൻ അമ്മ പറയുന്ന ആരെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാം പക്ഷെ ആ വിവാഹത്തിന് അപ്പച്ചന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം പറ്റുമോ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച പോലെ ഒരു കല്യാണം അപ്പച്ചനും തീരുമാനിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയോ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോഹം ഒരുത്തനും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കണ്ട ശങ്കരമംഗലത്തെ പെണ്ണ് ഒരു നസ്രാണി ചെക്കന്റെ കൂടെ ഇനി പൊറുക്കില്ല ഉറക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല നെല്ലിപ്പറമ്പത്ത് നടന്നു ഒന്നും ശങ്കരമംഗലത്ത് പറയരുത് അവിടെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവും തൽക്കാലം അങ്ങ് സമ്മതിച്ചേക്കാം പിന്നെ അല്ലാതെ എന്തായാലും രണ്ട് ചെക്കന്മാരെ ഒന്നു ചേട്ടാൻ പറ്റുവോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം തകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തും അങ്ങനെ ഈ കല്യാണത്തോടെ നെല്ലിപ്പറമ്പത്തുകാരും ശങ്കരമംഗലത്തുകാരും വീണ്ടും ഒന്നാകും എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാം മീനുക്കുട്ടിയോട് പാവ പെൺകൊച്ചിന്റെ ഒരു തലയിലെടുത്ത് നെല്ലിപ്പറമ്പത്തുകാരെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ചെക്കനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പെണ്ണ് സമ്മതിച്ചു ഇപ്പതേ ശങ്കരമംഗലത്തുകാരെ ഒരു ഹിന്ദു ചെക്കനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാനാ പെണ്ണ് ഇപ്പൊ ചെകുത്താന്റെ കടലിന്റെ നടുവിലായി അതും സമ്മതിച്ചോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കുഴപ്പം ബെസ്റ്റ് രണ്ട് കല്യാണത്തിനും വാക്കു കൊടുത്ത വീട്ടുകാര് കല്യാണ ഒരുക്കുക മുന്നോട്ട് പോയില്ലേ ഒടുവിൽ കല്യാണ തീയതി എടുക്കുമ്പോ രണ്ട് വീട്ടുകാരും കാര്യം അറിയും പിന്നെ എന്താ നടക്കാന്ന് വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂകമ്പം അപ്പഴാ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഒടുവി പെണ്ണ് നിങ്ങളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് പൊടി തട്ടി പോ പിന്നെ പറയണോ തന്നെ കാണല മനുഷ്യനെ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി പെൺബുദ്ധി പിൻബുദ്ധി എന്ന് ഏത് കഴിവേറിയാ പറഞ്ഞേ അവൻ എന്റെ കൈ കിട്ടിയിരുന്ന അവന്റെ നട്ടലിനെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ഹലോ മീനക്കുട്ടി നിന്നെ ശാസിക്കാനോ ഉപദേശിക്കാനോ ഞങ്ങളില്ല എന്നാലും പറഞ്ഞോട്ടെ എന്തിനാ കുഞ്ഞെ ആ പാവത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതം നശിച്ചിട്ടും ഇക്കണ്ട കാലം അത്രയും അവൾ ജീവിച്ചത് നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആശിച്ചതും നിന്റെ നന്മ മാത്രം എന്നിട്ടിപ്പോ നീയ് എന്തും നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം എതിർക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ലല്ലോ പക്ഷേ അവള് നീ അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇനി ഒക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഇനി 
ഇതും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് ആന്റി പ്ലീസ് ആന്റി ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കോ നന്നായി തിരിച്ച സമ്മതിക്കെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും റെഡിയാ നിന്ന് താളൊന്നുമില്ലാതെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ചെല്ല അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് വയ്യ ആരെങ്കിലും കാണാൻ വരുന്നു വെച്ച് ഒരുങ്ങി കെട്ടി താലം പിടിച്ച് എന്തൊരു ബോർ ഏർപ്പാടാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേക്കണ്ടേ ചായാലവും പിടിച്ച് പോകാൻ വയ്യെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന് തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞു പോണ സ്വഭാവം പണ്ടേ കുഞ്ഞോട്ടി ചായനുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ മോനെ കെട്ടിക്കാറായിട്ട് അതിന് കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതാണ് പൂന്തോട്ടത്തെ ടോണി ജോസഫ് ശരിക്കും കണ്ടോ തന്നോട് കൂടിയാ പറഞ്ഞേ അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ റോഡ് തീർന്നു ഇനി ഇവരെ തനിയെ വിടണം പലതും മിണ്ടാനോ പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ രമ്മാടിത്തരം കാണിച്ചു തനിക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം കാര്യത്തിലിവിടെ കാര്യമില്ലേ എന്നിട്ട് താൻ ചെക്കനെ കണ്ടോ കൊറച്ച് കണ്ടു എങ്ങനുണ്ട് കൊള്ളാവോ മീനുകുട്ടിക്ക് ചേരുവന്ന പ്രായം ലേശം കൂടി പോയില്ലേ എന്നൊരു സംശയം ഇതിവിടെ പറഞ്ഞത് പോട്ടെ അവിടെ ചെവിയിലെത്തി കല്യാണങ്ങാനും മുടങ്ങിയാൽ ഒത്തി അരിഞ്ഞ് പുഴയിലിടിഞ്ഞാൻ ും മുടക്കാണെങ്കിൽ പണം തിരിച്ചു കിട്ടണം പണം കിട്ടും 
ഈ രണ്ട് കല്യാണങ്ങൾ മുടക്കി തന്നാൽ അൻപതിനായിരം അല്ല അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തരും ഞാനല്ല അവള് എവള് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി പോയവള് ഉറപ്പാണല്ലോ ഉറപ്പ് എന്നാ കേട്ടോ അമ്മ വീട്ടുകാർ കണ്ടുവെച്ച ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛൻ വീട്ടുകാർ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച വിവരം പറയും അച്ഛൻ വീട്ടുകാർ കണ്ടുവെച്ച ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മ വീട്ടുകാർ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച വിവരം പറയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുരിവാലി കല്യാണത്തിന് ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവുമോ ഇനി രണ്ട് പാർട്ടികളുടെയും സ്ഥലവും വീട്ടിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ കൊച്ചുപാലം ചുങ്കത്തറ വീട്ടിൽ ഭാഗ്യരഥി പിള്ള കൊച്ചുകുളങ്ങര പൂവൻ തോട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുട്ടി പറയുന്നത് കൊച്ചുപാലം ചുങ്കത്തറ കൊച്ചുകുളങ്ങര പൂവൻ തോട്ടം മതി ഓക്കെ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിനും കാശ് റെഡിയാക്കി വെക്കാം പെണ്ണിനോട് പറ എവറിങ് ഓക്കെ ഇവനാള് കൊള്ളാവല്ലോ ഈ ബുദ്ധി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ തോന്നിയില്ല തോന്നൂലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ ബി എ കാരണം നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ് കാരണമായത് എന്താടി അതും പറഞ്ഞവൻ അവിടെ ചെന്ന അവരെങ്ങാനും പിടിച്ചു വെച്ച് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ അരച്ച് കൊഴപ്പാവില്ലേ നിങ്ങൾ അളിയനാണെന്ന് കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തല പോകുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാ എന്റെ അമ്മ ശരിയാണല്ലോ ഇത് നേരത്തെ പറയാത്ത എന്താടി പുല്ലേ പല പോട്ട പല പോട്ട കൊച്ചുപാലം ശവമല്ലോ അല്ല ശവം കേറ്റാനല്ലല്ലോ അവിടെ ശവം പൊങ്ങി കേട്ടു താൻ പേടിക്കണ്ട അവിടെ പൊങ്ങിയത് എന്റെ ശവം തന്നെയാണ് ഏ വണ്ടി വിടണോ ശവമേ പാല നിർത്ത് 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 വണ്ടിയുടെ പുറകെ വിടും വേഗം അല്ല അതിന്റെ പുറകെ വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താ അതിന് വേറെ ആളായി ആളായെന്നോ അതെ സാറേ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡിലെ ഡ്രൈവർ ശശാങ്കന്റെ കശിയാ അത് അവർ തമ്മിൽ വലിയ പ്രേമത്തിലല്ലേ സത്യമാണോ താൻ ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ അല്ലാതെ അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു മാല കിടപ്പുണ്ട് അത് അവൻ സമ്മാനിച്ചതാ അതോ വലിയ വീട്ടിലെ കൊച്ച സാറിന് അവളുടെ വീടറിയോ സാർ അവിടെ ചെന്ന് സംഭവം ഒന്ന് കലക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ശശാങ്കന്റെ എല്ലോടിഞ്ഞ ആശുപത്രി കിടക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണാമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് കാലം തെളിയിക്കും ഇതിനെക്കാളും നല്ലത് ശവം കേട്ടിരുന്നതാ നിന്നെ തന്നെ പല വേണ്ട പോവണ്ട കൊഴപ്പാവും അതെ കൊഴപ്പാവും അതറിയാമായിരുന്നിട്ടും അളിയൻ എന്തിനെ എന്നെ ഇതിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ടത് അതെ പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണം അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അളിയൻ എന്തിനാ വിളിച്ചു വെച്ചത് പ്രേമോ അവൾക്കോ ആരോട് അപ്പൊ അളിയൻ അറിയില്ല അല്ലേ അളിയാൻ നമ്മുടെ പണി കുറഞ്ഞു അവൾക്കൊരു ടാക്സി കാരനുമായിട്ട് പ്രേമം ഉണ്ടെന്ന് കല്യാണം പൊളിക്കാൻ വേറെ എന്തോ വേണം അവളുടെ കഴുത്തി കിടക്കുന്ന മാല അവൻ കൊടുത്താണെന്ന് തെളിവായിട്ട് അതും പോയി പറയാം എന്നാ പോയി പറ നിന്റെ ആസ്തി അമ്പത്താറ് ഒരു പൊളിച്ചെടുക്കും നടന്ന എന്താണെന്ന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവളുടെ ഒരു മാല അവന്റെ കാറിനുള്ളിൽ കളഞ്ഞു പോയി ആ മാല അവൻ എടുത്തു കൊടുത്തത് അവൾ ഇത്തിരി പഞ്ചാരവാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രേമമാണെന്ന് അവൻ ധരിച്ചു കാണും അവനൊരു രോഗിയാണ് രോഗിയോ ആ ഞരമ്പ് രോഗി ആ കൊസ്രാ കൊള്ളിക്കിട്ട് രണ്ട് പേട കൊടുത്താൽ അതും തീരും അത് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് ഇതൊരു നല്ല തുറുപ്പാണല്ലോ അളിയ അവളുടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ പറ്റിയ ആള് ഇവൻ തന്നെയാ അതെങ്ങനെ അതിനുള്ള പദ്ധതി എന്റെ പോക്കറ്റിലോ തയ്യാറായി നിന്നോ ഇപ്പൊ ഒരു കളി കാണാം എടാ ഉദയപാലേ നീ ഓട്ടം തപ്പി എവിടെ കറങ്ങി നടക്കണ നിനക്കുള്ള ഓട്ടം ഇവിടെ തന്നെ വരൂടാ ദേ ആ വളവിൽ ഒരു വീട്ടില് അഞ്ചു കുശാശ നടക്കണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ വണ്ടി കേറ്റാൻ പോണം നിന്റെ സൗന്ദ തന്നെയാ നിന്റെ മറ്റവളില്ലേ അവളെ ആൾക്കാർ ഇപ്പഴിങ്ങ് എത്തും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഏതോ ഡ്രൈവറുമായിട്ട് അവർക്ക് പ്രേമ ബന്ധമുള്ള കാര്യം ആരോ പറഞ്ഞ അവളെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞവനിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് കൊട്ടിച്ചെന്നാ കേട്ടത് ഗ്ലാമറും ബോഡി ഷേപ്പും കണ്ട് സംശയിച്ച് അവർ എന്നെ പൊക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എഞ്ചിൻ കണ്ടിട്ടുള്ള വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തടി തപ്പി എടാ സുന്ദരനായ പിശാങ്ക നിന്റെ സൗന്ദര്യം അവസാനമായി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാനൊന്ന് ആസ്വദിച്ചോട്ടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് അവൻ ഇവരിൽ ആരാണ് ആ വീരശൂര പരാക്രമിയായ ശശാങ്കൻ അപ്പൊ നീയാണ് ആ വീരശൂര പരാക്രമി അല്ലേ എപ്പൊ തുടങ്ങണ ഈ അസുഖം ഇന്ന് രാവിലെ ഇത് ജലദോഷമല്ല ഞരമ്പ് രോഗമാണ് നിന്റെ പ്രേമം എപ്പൊ തുടങ്ങണ അയ്യേ എനിക്കങ്ങനെ ആരോടും പ്രാമന്നില്ല ഞാനിത് ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞ ചുമ്മാ നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ പഞ്ചാര വാക്കുകൊടുത്ത് പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ട് കാല് മാറുന്നോടാണ് 
അവളൊരു പാവം പെണ്ണാണ് ഊണ് ഉറക്കമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് സുന്ദര രാത്രികൾ അവൾ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കഴിയുകയാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം പെണ്ണായാലും ഒരു ജീവിതം വേണ്ടേ എത്ര എത്ര ആലോചനകളാണ് വന്നത് ഒരു വിവാഹവും നടക്കുന്നില്ല മാരകമായ ഒരു രോഗം പിടിപെട്ട ഒരു അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും ഏക പുത്രി വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആരാണ് തയ്യാറാവുക സത്യം പറ അവരുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലേ നീ ഈ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും കാലു മാറിയത് അയ്യോ അവർക്ക് എന്താ രോഗം ബ്യൂറോ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇനി കാണിക്കാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല കൊണ്ടുപോകാത്ത ആശുപത്രികളില്ല മരണശയിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മ അവൾക്ക് സമ്മാനിച്ച മാലയാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയത് നിന്റെ ആത്മാർത്ഥത സത്യസന്ധത ഈ സൗന്ദര്യം ഇവയാണ് അവളെ നിന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് നീ അവളെ കൈവിടുമോ താങ്ക് പക്ഷെ ഞാനൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ നിനക്കൊരു ഹൃദയമില്ലേ അതിനേത് അംബാസിഡർ കാരണേക്കാളും തിളക്കവും പരിശുദ്ധിയും ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ അവളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യസമാരാണ് ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പോ നിന്നെ കാണാൻ വന്നത് നീ വിളിച്ചാൽ അവളവിടെ മരി പക്ഷെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും രോഗത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം നീ അവളോട് ചോദിക്കരുത് നീ അവളെ കൈവിടരുത് ശശാങ്ക നീ അവളെ കൈവിടരുത് ഞാൻ കൈവിടില്ല മതി വിടാറാവുമ്പോ ഞങ്ങൾ പറയാം അല്ല എല്ലാം നന്നായി വരും അതുമാത്രമല്ല കുറച്ചൊക്കെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായാലേ ഈ പദ്ധതി വിജയിക്കൂ അതിന് മീനുവിന്റെ സഹകരണം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ കല്യാണം മുടക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതുപോലൊരു ചീപ്പ് പരിപാടി വേറെ ഇല്ല കുന്ത പിടിഞ്ഞു പോലെ നിൽക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മീനക്കുട്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ മനസ്സാണ് ഇവന്റേത് അതുകൊണ്ടാണ് മീനക്കുട്ടിയുടെ വിഷമം കണ്ടപ്പോ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ചാടി പുറപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇടഞ്ഞു നിന്നാൽ എങ്ങനെയാ പോരെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് പറഞ്ഞോ എന്ത് കുന്തത്തിന് നിന്ന് തരാം ആ ബാല ഇനി നീ പ്ലാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അന്യനാട്ടിൽ സ്വതന്ത്രയായി ജീവിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി അതും സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള പ്രായവും പക്വതയുമായ ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് പ്രേമം തോന്നുക സ്വാഭാവികം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുട്ടിക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് പ്രേമമുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ അന്തസ്സും ആഭിജാത്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവോ തയ്യാറാവോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം കാമുകിയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതറിഞ്ഞ് കാമുകൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും താഴ്ഞെത്തുന്നു കാമുകിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു വികാര നിർഭരമായ രംഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് പാർക്കിലും പുഴയോരങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി അത് കാണാനിടയാകുന്ന ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ വിവാഹ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് പ്ലാൻ ഇതാണ് തന്റെ പ്ലാൻ എന്ത് ഫോളിഷ്നസ് അയാളി പറയുന്നത് അവരിത് പോയി ശങ്കരമംഗലത്ത് നെല്ലിപ്പറമ്പത്ത് പറഞ്ഞാലേ എന്താ പറയണമല്ലോ അതും നമ്മുടെ പദ്ധതിയിലുണ്ട് വീട്ടുകാർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി ഈ കഥ പാടേ നിഷേധിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ചെക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അവര് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ പിന്നെയാണ് തന്റെ മിടുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് തന്നെ കുറിച്ച് ഇല്ലാ കഥ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തനിക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കണം സ്വന്തം മകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇതിനെതിരെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുവാളിയാ അവിടെ അവിടെയും വിജയം നമുക്ക് എങ്ങനുണ്ട് ഈ പ്ലാൻ അത് ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഡ്രൈവർ ശശാങ്കൻ എന്താ കെട്ടാനൊന്നും അല്ലല്ലോ വെറും ആക്ടിംഗ് അല്ലേ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടെങ്കിൽ ശശാങ്കൻ ആത്മാർത്ഥമുള്ളവനാണ് സത്യസന്ധനാണ് എന്നൊക്കെ മീൻകുട്ടി തന്നെയല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ പ്രേമിക്കും പോലൊന്ന് പ്രേമിച്ചാൽ എന്താ മീനുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ മനസ്സാ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേമ നടാൻ കളിക്കാന്ന് അവൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചറിയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പോണു പറഞ്ഞിട്ട് പോലെ മീൻകുട്ടിയുടെ മോഹൻ കണ്ടാൽ അറിയാം സമ്മതിച്ച് എനിക്ക് മീനുവിനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്നാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇനി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രേമം ഈ റോസാപ്പൂ പോലെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കും ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്
ലിപ്പ് കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ല ഇപ്പൊ വന്നുള്ളൂ ഓ ഉണ്ണിത്തഞ്ചാട്ടിനും ബാലനും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് സന്തോഷായി എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടായല്ലോ ശശാങ്കന് ഇനി അതൊന്നും ഓർക്കും വിഷമിക്കണ്ട മീനു ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കി ഇനി എല്ലാത്തിനും ഞാനില്ലേ കൂടെ രാജ്കുമാർ ഹരണി സംവിധാനം ചെയ്ത് അനുഷ്ക സുശാന്ത് സഞ്ജയ് ദത്ത് തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച മെഗാ സൂപ്പർ മൂവി പി കെ ഇന്ന് രാവിലെ പത്തു മണിക്ക്
സിനിമ കൊട്ടായില് പോലും ഇത്ര തിരക്കാണില്ല നേരാ പാല നടക്കുന്നവന്മാര് പോലും ഓരോന്നിനെ പൊക്കിയോണ്ട് വന്നിരിക്ക മൊത്തം റൊമാൻസാ ബാഡ് ബോയ് ഞാൻ കഴിച്ചോളൂ അയ്യോ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ വേണ്ടായിരുന്നു എന്താ മീനു ഇങ്ങനെ അന്യനോട് പറയുന്ന പോലെ പ്ലീസ് യു ഈ ഞാൻ അല്ലേ തരുന്നത് കഴിക്കൂ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മീനു സത്യം പറയൂ എന്താ മീനു നീ കൈനോട്ടത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ അയ്യോ ഇല്ല തീരെ ഇല്ല അയ്യോ വേണം വേണം അനുഭവം കൊണ്ട് അത് പഠിക്കൂ ദേ ഈ കുറുകിയുള്ള രേഖ കണ്ടോ ഇതുള്ളവർക്ക് നിനച്ചിരിക്കാത്ത ഭാഗ്യം വരും ഞങ്ങൾ ഒരു മാസമെങ്കിൽ ആശുപത്രി കിടക്കണം ഏറ്റോ ഏറ്റു മീൻകുട്ടിക്ക് ഫോൺ എത്രയും അല്ല ഞാനും കൂടി വരാം വേണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ സാറിനോട് പേഴ്സണലായിട്ട് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവന്മാരുടെ കറുത്ത കൈകൾ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് കാണുന്നതിനേക്കാൾ കുഴപ്പം അകത്ത് കാണും കരള് കലങ്ങി കാണും ചിലപ്പോ തട്ടി പോവാ ചന്ദ്രിക വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കളികൾ അല്ല നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ ശശാങ്കന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോണോന്ന് ഇപ്പൊ അതെ ഇങ്ങനെയായി പേടിക്കണ്ട ഏതായാലും ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും കൂട്ടി വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി രണ്ട് തേങ്ങ അടിച്ചേച്ചു വരാം അതെന്തിന് ആ ദൈവത്തോട് എനിക്കിപ്പൊ വിശ്വാസമായി തുടങ്ങി വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പെടുത്ത് ഓടി എത്തുന്ന ഭാര്യ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദൈവമാണെന്ന് എനിക്കിപ്പൊ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം പാറ ഒരുമിച്ചടിക്കാം തേങ്ങ അടിക്കാൻ പോണ് വാനി ചേട്ടന്റെ വണ്ടിയിൽ ചേട്ടനെ കൊണ്ടുപോവാവേ വാനിന്റെ വണ്ടിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ പണിക്കരന് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണമാവുമ്പോ മുടക്കാൻ ആളുണ്ടാവുന്നത് പതിവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭാഗീരഥിയമ്മ തണുത്തു ഏത് കഴിവേറിയാത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെന്നറിഞ്ഞില്ല അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവര് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ എതിർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത്രേ എന്തായാലും ആ പ്രശ്നം മാറി കിട്ടിയല്ലോ സമാധാനായി ആഫ്രിക്കയിലോട്ട് അവിടെ ഉണ്ടോ തന്നെ കളിയുമാരി എന്നെ കൊണ്ടതും എന്ത് പറ്റി 
എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലം വിടുക അത്ര തന്നെ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളായിട്ട് അതുണ്ടാക്കി വെച്ചു ചങ്കൂറ്റം വേണോളിയാ ചങ്കൂറ്റം ആ കർത്താവ് ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചപ്പോ അണിയ മായി തോന്നി എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കല്യാണ ചെക്കന്റെ കൂടെ മീനു ചുറ്റാൻ പോയെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ വരണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ എന്നാലേ വരണ്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കാ എന്ത് എന്തായാലും ഒന്ന് ഉറപ്പായി കല്യാണം മുടക്കിയിട്ട് അബ്ദുള്ളയുടെ പണം കൊടുക്കാവുന്ന പ്രതീക്ഷയെ വേണ്ട അയാൾ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അളിയൻ തന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്താ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം അയാൾ ചോദിക്കുന്ന നാവുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല മലപ്പുറം കത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കുത്തിക്കിരി കൊടലുകളി എടുക്കും അയ്യോ ഈ സമയത്ത് ബാലിന് ഇവിടെ നിന്ന് പോവരുത് ഇതൊരു അപേക്ഷയാണ് വന്നിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം ആയിട്ടുള്ളെങ്കിലും എന്റെ അവസ്ഥ ബാലിന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ സ്നേഹം പങ്കിട്ടെടുക്കാൻ മത്സരിക്കായിരുന്നു എല്ലാരും പക്ഷേ സ്നേഹം എന്തെന്നറിയാനും സ്നേഹത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാനും ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടെത്തി ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തിനിടയിൽ അത് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് ഏക ആശ്വാസം അതെനിക്ക് നഷ്ടമാകരുത് ഒരിക്കലും ഇതുവരെ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു സത്യം ബാലം പോവുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നാലെ വന്നത് എല്ലാം അറിയുന്ന ബാലൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന കരുതിട്ടാ അതിനൊന്നും എനിക്ക് ഇനി നേരമില്ല സ്നേഹിക്കോ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ തോളി കയറിയിരിക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എനിക്കിപ്പോ എന്റെ നിലനിൽപ്പാണ് പ്രശ്നം നിന്റെ പിടിവാശി കാരണം രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് തകരാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളോ അതാ ഒന്നിത് പിന്നൊന്ന് നിന്റെ പെങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യ അളിയന്റെ കയ്യിലോട്ട് തന്നപ്പോഴേ എന്റെ പെങ്ങളുടെ ജീവിതം തകർന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ കളരി കിടന്ന് പയറ്റാൻ ഞാനില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ പണം കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തടി തപ്പണം അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ലക്ഷ്യം പണം ഞാൻ തരാം എത്ര വേണ്ടത് എത്ര വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് അത്രേ ഉള്ളൂ അബ്ദുള്ളയുടെ പണം കൊടുത്താൽ എല്ലാ പ്രശ്നം തീരുമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ പണം തരാം എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നാ മതി കണ്ടോ അന്തസ്സുള്ളവൾ അഭിമാനമുള്ളവൾ തറവാട്ടി പറഞ്ഞവൾ കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചോദിക്കാം എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല അവളെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അമണ്ടന്മാർ നീ ഒന്ന് അടങ്ങും ബാല ഈ രണ്ട് കല്യാണങ്ങൾ മുടങ്ങേണ്ടത് അവളുടെ ആവശ്യമാണ് അവൾ വരും പണം അവൾക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അവളുടെ പേര് തന്നെ നല്ല ബാങ്കിലിട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കണ്ട അത്രയ്ക്ക് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നോടെ നൂറായി സാർ എനിക്ക് ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട പണം മതി നിനക്കല്ല അവൾ വന്നു പണമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ മുറ പോലെ നടക്കട്ടെ അതാ അബ്ദുള്ളയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്റെ മച്ചമ്പിക്ക് വേണ്ടി നീ വാങ്ങി തന്ന അൻപതിനായിരം രൂപ കടം തീർന്നല്ലോ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ലായിരുന്നു വേറെ ഒരു ഗതി ഇല്ലാത്തോണ്ട കാശാവത്തോണ്ട് വെക്കേ എന്റെ അളിയനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല ബാലം മിടുപിടുക്കല കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊട്ടില്ലതാണ് കല്യാണങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയല്ല അച്ഛൻ വീട്ടുകാരും അമ്മ വീട്ടുകാരും ഉടക്കി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചെക്കന്മാർ രണ്ടായത് അവരെ തമ്മിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതോടെ കല്യാണ ചെക്കൻ ഒന്നാകും പിന്നെ ആ ഒരുത്തന്റെ കാര്യം അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് കളിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല വീടിനകത്ത് കയറി നിന്ന് തന്നെ കളിക്കണം മീനുവിന്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ എവ്രിതിങ് ഓക്കെ പിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷനെ കൊണ്ട് ഈ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിക്കുന്നതോടെ എന്റെ മാരേജ് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ഇതൊക്കെ നടക്കൂ നടക്കും മലപ്പുറം മാമ്പള്ളി വീട്ടിൽ ബാലഗോപാലനാണ് പറയുന്നത് മീനുവിന് പോകാം എന്ത് ഇത് തീക്കളിയാണ് ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് അളിയം വീട്ടിൽ ചെന്ന് എല്ലാവരെയും അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കണ്ടിട്ട് വരുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത് എടാ രണ്ട് വീട്ടുകാരും കൂടി നിന്നെ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് ജ്യൂസ് എടുക്കുവിടാ എന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പേടിപ്പിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ പേടിച്ചിരിക്ക എന്ത് തൽക്കാലം അബ്ദുള്ളക്ക് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താ പോരെ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇനി കടം തരുമോ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഈ കാശ് ഇവിടെ വയ്ക്കില്ല
noche. Muy guay. നിങ്ങൾക്കെതിരെ <laughs> 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 പൈസ റെഡി ആയിട്ട് ഓൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പളേ പൈസ മാത്രം പോരാ അതിന്റെ പലിശം കൂടി എടുത്തോളി അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അതോ ഇയാൾ ആൾ കണ്ട മാതിരി അല്ലല്ലോ വളരെ ഡീസന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതാ പണം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ അതെന്താ ഉണ്ണിത്താൻ അങ്ങനെ നീ കൊണ്ടുപോകുവോ പണം കൊണ്ടുപോകുവോന്ന് അതിനല്ല ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ ആളെ വിളിച്ചായിരുന്നു മക്കാറാക്ക ഉണ്ടായതൊന്നും അത് തന്നെ എടുത്ത് വേണ്ട പള്ളയാൻ കുത്തിക്കൂറും 
இன்னொரு மாதிரி பைசா வைக்காம தான் போ கத்தி ஆட்டி வரட்டியா நாட்டால விட்டு அடிப்பிக்கா இத விடுத்த மரியாதை ஆண்டா ஆரு அஞ்சா உடிதன் ஐயோ இக்க கேளு மாறி போய் அங்கர்க்கு வட்டா அல்லாஹ் நான் அதனோட ஆதி பரேண்டே பணம் தரானுள்ளது ஆ வட்டண்ட மோனா அது வேற ஒரு உண்ணிதன் பணம் ரெடி ஆடிக்க இல்லங்க பின்ன நான் இக்கன பிளிச்சு வெறுதோ பட்சே ஒரு பிரச்சனை உண்டு எந்த பிரச்சனை ஆ பணம் வேற ஆளே இருக்கா அது நம்மட கையில ஆவணங்கள் ஒரு சிறிய நாடகம் கழிக்கணும் யாரு தமாஷாக்க ஏதோ நாடகம் கழிச்சால 50000 ரூபாய் பெட்டா நேது மடனா தெரியா ஐயோ அங்கனத்து நாடகம் இல்ல இக்கா இக்க ஈ வேஷம் கலஞ்சிட்டு வேற ஒரு வேஷம் இடணும் இது இந்த வேஷம் இல்லன்னு அண்ணன் தெரிஞ்சு அடுத்து அடுத்து நாட்டேர் அடிச்சு ஆக்கியதா ஐயோ இதன்னு அல்ல இக்க வேற ஒரு ஆள் ஆவணும் ஆ அதுنه தயாராானെങ്കിൽ 50000 இல்ல 1 லட்சம் கொண்டு இக்கக்கு இருந்து போகாம் அதனுள்ள வகு பொண்டிக்க அண்ணன் விசுவாசி விசுவாசியதா அண்ணர் வேற வேற ஏத்தி நீ இதும் கூடி கலையானான அல்ல என்ன பிளான் मीनू मेवदी <laughs> 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 कुटेट <laughs> 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 या <laughs> 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 मोना <laughs> 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 मिस्टर <laughs> 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 उपद्रविका बाबूराजे <laughs> 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 बाबूराजी 
ഇവിടെല്ലാം പോകാൻ നമ്മൾ ഏറ്റല്ലേ മിസ്റ്റർ ബാബു ബാഹു അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ കൂടിയാൽ ഒരു മാസം ആദ്യം ഈ കമ്പനി ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ആകട്ടെ എന്നിട്ട് അടുത്ത കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ആക്കാം സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ഗ്രാജുലി ഓൺ ബൈ ഓൺ ഇയാളാണല്ലോ എല്ലാം കുഴപ്പിക്കുന്നത് ബാബു രാജ തലേക്കാളാട്ടം വാലിന ഈ വാലാടുന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ തലവിടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് അധികം ആട്ടണ്ട അപ്പോ ബാബു സാർ പറയുന്നത് കമ്പനിയിൽ അധികം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നാണ് എന്നല്ല നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാതെ കെട്ടിക്കിടന്നാൽ അത് ഡെഡ് മണി ആവില്ലേ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബിസിനസ് ഡെയിലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഒരു കെയർ ഓഫിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വേറൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക അതിന്റെ കാലാവധി തീരാറായി ആ കോൺട്രാക്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടിട്ടാ മതി വിച്ച് ഇസ് ഈസ്ലി പോസിബിൾ കണ്ടോടാ ഒന്നും കാണാതെ ബാബുരാജ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് വരുമോ എല്ലാം മോളിൽ ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാ വിചാരിച്ചാ മതി ഊണ് കാലമായി അയ്യോ ഊണ് കാലിയായോ വാസ്തവം പറഞ്ഞ എന്നെ ടോണിച്ച ബിസിനസ് ഇപ്പൊ ഡല്ലാണ് എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നാലും എന്താന്ന് വരെ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫാക്സ് ചെയ്തേക്കൂ പിന്നെ അപ്പച്ചനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനം മക്കളായിട്ട് നശിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ അപ്പൊ ആകെ ഒരു ഉടച്ചു വർക്കിൽ വേണ്ടി വരും അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം പിന്നൊക്കെ ടോണിച്ചിന്റെ കല്ലായിന്ന് ഒരു ഹാജിയാരെ വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി പ്ലൈവിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുമോ ചോദിച്ചു ഒരു കൊല്ലത്തേക്കോ അതെ സാർ അത് കൊള്ളാലോ പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം ആദ്യം ഓർഡർ പിടിക്കട്ടെ അതല്ലേ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ഏതായാലും കൂട്ടി ബാക്കി വരുന്നിടത്ത് കാണാം പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒരു യോജിപ്പില്ല ഒരുപോലത്തെ രണ്ട് ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ ശത്രുത പാടില്ല മത്സരമേ ആകാവൂ നോ റൈവലറി ഓൺലി കോമ്പറ്റീഷൻ അതാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും എത്ര കോടി രൂപയുടെ ഇൻകം ടാക്സ് എന്നറിയോ ഹാജിയർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂപ്പര് ഡെയിലി പറക്കല്ലേ ലണ്ടൻ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ഫിലഡൽഫിയ ഹോങ്കോങ് ഹാജിയാർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന കരുതിയില്ല അതെന്താ ബാബു സാറേ നമ്മളൊരു പരിപാടി ആയിട്ടാ പിന്നെ അത് വെച്ച് താമസിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല അത് നിങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ബാബുരാജൻ സാറേ പിന്നെ അല്ലാതെ ബാബുരാജ് ഉള്ളടുത്ത് ബാഹുലെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണ്ട ഹാജിയാരെ ഇത് മിസ്റ്റർ വാസുദേവൻ കർത്ത ഈ ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമസ്ഥാ ഈ മനുഷ്യൻ ഏത് പാതാളത്തും വിളിച്ചാലും എനിക്ക് ചെല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇന്നെ ഈ കോലത്തിലാക്കിയത് മൂപ്പരാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ ആത്മബന്ധമാണ് അല്ലേ അതെ എനിക്ക് ജന്മത്ത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പാഹനാണ് അത് പിന്നെ ഹാജിയാരുടെ ഈ വളർച്ചയിൽ എനിക്കും ചെറിയ പങ്കുണ്ട് സ്മോൾ ഷെയർ വിട്ടുപിടി വിട്ടുപിടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കൈയിലിരിക്കും ഹാജരെ നമുക്ക് ബിസിനസ് സംസാരിക്കാം അത് ഇനി സംസാരിക്കാൻ എന്തിരിക്കണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വല്ല മാറ്റവും ഉണ്ടോ ഹാജിയാർ എങ്ങനെയാ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും പെട്ടെന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചരക്കയക്കണ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല സമയത്തിന് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പോയി പണം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ആര് പറഞ്ഞു പണമാണ് പ്രശ്നം അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വേഷം കിട്ടും അല്ല ബിസിനസ് എന്ന് കേട്ടാ പിന്നെ ഹാജി ആര് മുന്നിൽ പിന്നെ നോക്കൂല അതിനു വേണ്ടി എന്ത് വേഷവും കിട്ടും എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇറങ്ങണി ഇനി വരുന്ന ആപ്പിലാവും ബാബുരാജിന്റെങ്ങനെ <laughs> 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 ഈശ്വര താടി ഇറക്കി കളഞ്ഞോ ഇക്ക എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ അവിടെ ഇരുന്നാ പോരായിരുന
ഇപ്പാതിരി വേഷം കിട്ടണം നമുക്ക് ശരിയാവില്ല ഇതിൽ എന്തോ കള്ളക്കളി ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പണം കിട്ടണം ആൾമാരാട്ടം നടത്തി ആളെ പറ്റിയാണ് നിന്നെ കിട്ടൂല അതിനിവിടെ ആര് ആൾമാരാട്ടം നടത്തി എന്നാ ഈ പറയുന്നത് കല്ലായിലെ മൂസാഹാജി അല്ലേ അവിടെ പോയത് അത് മലപ്പുറത്തുള്ള അബ്ദുള്ള ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ആൾമാരാട്ടാവൂ ആൾമാരാട്ടം അല്ലേ അല്ലെ പിന്നെ ഇനി എന്തിനെ പേരാ അവിടെ മാറ്റി പറഞ്ഞേ അയ്യോ എന്താ പ്രശ്നം ശശാങ്ക ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക എന്റെ പൊന്നിക്ക ഇതിലൊരു കള്ളത്തരില്ല ആ നെല്ലിപ്പറമ്പത്താര് ും ഞാൻ ജയിലിൽ പോയ എന്റെ മക്കൾക്ക് വാപ്പല്ലാണ്ടാവും ഇക്ക ഞാൻ പണം ഇക്കയ്ക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇക്ക എന്റെ പള്ള കുത്തിക്കേറും കുത്തിക്കേറുവേ കീറുവർപ്പാ എന്നാലും ഇക്കയ്ക്ക് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും പോകേണ്ടി വരുവേ ചിലപ്പോ പോണ്ടി വരും അതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ കിട്ടാനുള്ള പണവും വാങ്ങി നാട്ടിൽ പോയി ബീവിയുടെയും പിള്ളേരുടെയും കൂടെ കോടി ബിരിയാണി തിന്ന് കഴിയുന്നത് ഒന്നും പറയണ്ട ഇക്ക എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വേഷം കൂടി കെട്ടി എന്ത് വേഷം ഇത് അല്പം കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള വേഷമാണ് ചുമട്ടുകാരൻ ബീരാൻകുട്ടി ചുമട്ടുകാരൻ ബീരാൻകുട്ടിക്ക് എന്തിനായിക്കാം മലപ്പുറം കത്തി ഇക്ക സ്നേഹമുള്ളവനാ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് റാവുത്തറ ഡി ഡി വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി എന്തായാലും മൂന്ന് ലോഡെങ്കിലും കയറ്റി അയക്കണം അത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല പിന്നെ കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ ബാലൻസ് അത് മനസ്സിലായി എന്താ കാര്യം കാര്യമല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കയറിയത് എനിക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത ഞാൻ കല്ലായി എന്ന് ലോറി ആയിട്ട് വരാ ലോറി ഓടാവുന്നുണ്ട് ചരക്കെടുക്കാനാ ചരക്കോ എന്തി ചരക്ക് ആളെ മക്കാറാക്കരുത് കേട്ടോ കല്ലായി ഹാജിയാരി വിളിച്ചറിഞ്ഞില്ലേ ഒരു ലോഡ് പ്ലൈവിഡ് കൊടുത്താക്കാൻ ഏത് ഹാജിയാരി നമ്മളെ മൂസാജി കല്ലായി എന്നൊരു ഹാജിയാരി ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഓർഡർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഹാജിയാർ എന്ത് വേണേ ചെയ്ത ഇവിടെ ഫോൺ ഉണ്ടോ വിളിച്ചോ ഹലോ ആചാരല്ലേ ആ നമ്മളെ വീരാൻകുട്ടിയാ ഫാക്ടറി നാ വിളിക്കണേ ദേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓർഡർ കൊടുത്തില്ല എന്ന് അവർ പറയണേ ഏഹ് അല്ല സ്ഥലം മാറിയോ ആ ഇതി ലോക്കാണല്ലോ വിളിക്കട്ടോ സോറി ട്ടോ നായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിച്ച ആരെ ആ ഡ്രൈവർ തന്നെ ഇവിടെ അല്ല വരണ്ടേ ശങ്കരമംഗലം ഫാക്ടറിയിലാണേ വരട്ടെ ആ ഓ ഇപ്പോഴല്ലേ കാര്യം പിടികിട്ടിയത് എന്താ അല്ല ഒന്നുമില്ല മാറേടോ താൻ ഇവിടെ വിളിച്ചതുപോലെ ഹാജിയാർ അവിടെയും വിളിച്ചിരുന്നു റേറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു മുതലാളി കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ബിസിനസ് കൂട്ടാനായി പുതിയ ഒരു സാർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാബു ജേക്കബ് അയാളുടെ ബുദ്ധിയാ ബാബു ജേക്കബ് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഓർഡറാണ് കൈവിട്ടു പോയത് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഓർഡർ പോയതിലല്ല എനിക്ക് വിഷമം ബിസിനസ്സിൽ അവർ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കൂട്ടിയതിനേക്കാൾ എത്ര കുറഞ്ഞ റേറ്റിനാ ഹാജിയാർ ഓർഡർ അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നും കാണാതെ അവരെ ചെയ്യില്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആ കൺസൾട്ടന്റ് ബുദ്ധിയാ ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് വേണം എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും അവനെ നമുക്ക് കിട്ടിയേ തീരൂ ഭഗവാനെക്ക് <laughs> 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 ആയിരം രൂപയുടെ സൂട്ട് റൂമിൽ താമസിക്കുന്നവൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ എ സി റൂമിൽ താമസിക്കുന്നവൻ അവിടെ
എന്താ പറഞ്ഞേ ഡ്രൈവർ ശശാങ്കന് എ സി റൂമിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നോ ഏ ഇപ്പൊ കാണ് ശശാങ്കന്റെ സെറ്റപ്പ് ആ പൈസ പൈ കുടിക്കാൻ എന്ത് ജ്യൂസാ വേണ്ടത് ആപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ നിപ്പിൾ എനിവൺ എടാ ശശാങ്ക എനിക്ക് നിന്നോട് അസൂയ ആണല്ലേ അല്ല പിന്നെ സഹതാപമാണ് തോന്നുന്നു എന്തിന് നാളെ മുതൽ വീണ്ടും ആ ടാക്സി കാരണത്താണ് നിനക്ക് കിടക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അതെങ്ങനെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് നിനക്ക് ഈ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയണ്ടേ എന്നോട് പിണങ്ങി ടാക്സിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോയ നിന്നെ നെല്ലിപ്പറമ്പത്തെ ഗുണ്ടകൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റ് ആയ ബാബു സാറിന്റെ സേവനം നെല്ലിപ്പറമ്പത്തുകാർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് അവർ നിന്നോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്യാനും അവർ തയ്യാറാകുന്നു ഇതല്ലേ ഉണ്ടായത് എന്നാലേ ഇത് നിന്റെ മിടുക്കല്ല എന്റെ ബുദ്ധി ഞാനും കാര്യസ്ഥന ഉണ്ണിത്താനും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു സെറ്റപ്പ് പക്ഷെ നീ നിന്റെ ചെറ്റത്തരം കൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പോട്ടെ സാരമില്ല കാരണം നീ ചെയ്ത ഈ ബുദ്ധി പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റിന്റെ ഇമേജിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതല്ലേ നിവൃത്തിയുള്ളു ആ ഇനി പറ ടാക്സി കിടക്കണോ എ സി റൂമിനകത്ത് കിടക്കണോ ആണല്ലോ എന്നാലേ ഗ്ലാസ് കഴുകി എനിക്കൊരു ജ്യൂസ് എടുക്ക എടുക്കടാ ഈ ഡേറ്റ് ഒന്ന് ശരിയല്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ബാബു സാറേ നാളെ എത്തി നീ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെ ചോദിച്ചോളൂ ആ ടോണിച്ച ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബാബു ജേക്കബ് ഹലോ പ്ലീസ് രാം താങ്ക് യു ആ ഫാക്ടറി വികസനത്തെ കുറിച്ച് താൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ബാബു സാർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ടോണിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു വെൽഡൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് സംശയമുള്ളത് വാട്ട് യു മീൻ ഐ മീൻ വാട്ട് ഐ സെറ്റ് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നവർക്ക് കടലാസി കുത്തി കുറിച്ച് വയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴേ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ബോധ്യപ്പെടും സി മിസ്റ്റർ ടോണി ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉൽപ്പാദനമല്ല പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് ആണ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അതത്ര എളുപ്പമാണോ എളുപ്പമാക്കണം ഫിസിക്സിലെ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതറിയില്ല അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ് ഓഫ് റോഡ് ഓഫ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ വെൻ ഹീറ്റ് ത്രൂ വൺ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രി ഇതേ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ ആർക്കുമെറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്ട് ലൈനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വാട്ട് ഇസ് ആർക്കുമെറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പൾ അതൊരു വസ്തുവിന്റെ ഐ വോണ്ട് എക്സാക്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ പറയൂ അത് അതും അറിയില്ല വെൻ എ ബോഡി ഇസ് ഫുള്ളി ഓഫ് പാർട്ടി ഇമേഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇറ്റ് സഫേസ് ആൻഡ് അപ്പയർ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ബൈ ദ ബോഡി ഈ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്തമാറ്റിക്സും കോമേഴ്സും എല്ലാം ഒന്നാണ് ഇത്തരം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിസ്റ്റർ ടോണിംഗ് ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ലേ ബിസിനസ് വളർത്താനാണത്രേ എന്തൊക്കെ വിടുത്തമായ ആൾ വിളിച്ചു പറയുന്നേ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇയാളെ ഞാൻ എന്താ മണ്ടനാണെന്ന് കരുതിയോ ടോണി വെറുതെ ഇമോഷൻ ആവണ്ട എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിസിനസ് മാറ്റേഴ്സിലൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടാം എന്തൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങളെ വിളിച്ചു പോകുന്നേ എനിക്കാകെ പേടിയാന്നു എന്തിന് ടോണിക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംശയമുണ്ട് ബാലനെ കണ്ട കടിച്ചു കീറാനുള്ള ദേഷ്യമുണ്ട് ഇപ്പോ അതൊന്നാളി കത്തി കിട്ടിയാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കളി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കല്യാണങ്ങളും മുടക്കി സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷനെ കൊണ്ട് ഈ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ വേഷം അഴിച്ചു വയ്ക്കും വെയ്റ്റ് ആൻഡ് നീ ഇങ്ങനെ മൂടാഫ് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പോകാൻ പറ ചീല ചുറ്റിയോട് പോയാൽ ചേല ചുറ്റികൾ വരും ഇവളല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുവള് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പൂവൻ തോട്ടത്തെ ടോണി ജോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകൊച്ചു കടന്നു വരുന്ന ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ നോ അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കില്ല ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ എല്ലാ തെമ്മാണിത്തരങ്ങളോടും ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട ഞാൻ ഇതിന് സമ്മതിച്ചത് അതും അപ്പച്ചന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രം കാലം കുറെ ആയി അപ്പച്ചന്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നെല്ലിപ്പറമ്പ് ഫാക്ടറി നാളെ പൂവൻ തോട്ടത്തെ ചെക്കന്റെ കൈക്കൊള്ളിക്കണം കളിക്കേണ്ടതാ അതിന് വിലങ്ങടിയാൻ
Yes. Mainu andir ayu tu mana dah? Hari ini kita tak korang pahamil. Enda unda itu. Syashang kan mici parni po. Nyam bayan tuui. Bayan peranan tuui lah. Ida kan nyam perdeh cerita niya. Nama da pani korang cuci lelup bayan kerja mana? Benda. Ini nyam ini mel kali. Ebru cendana awasan ikut nari lah. Ii kalak kalak korang taya. Enda unda wan nariyo. Hari am. Nelli perambat tu, nam sanggara manggal tu, nam biendu wari orang tu jeli po. Dewasa moon neyre malayan da dahil nanda nyam ini dikaikan. Yendu baci eter da pani purti akar pono. Ini baru orang lain dah kena kuat lelom dengan teti itu. Ini nelayan perempatnya mana? Ini bal gobal dia warga beri performance orang. Ada orang Johnny Joseph Clean Bowl. Pinnya American Chicken. Ada ni orang Master Plan yang siap orang. Nelayan perempatnya garim, Sanggar Manggalat garim, orang ini kena vivaha pandalil baca. Nehi kena purusan aku orang minum ini kerjil tali kerjil cipte. Nya ni berdua pergi. Minum ini pergi. Parah ni tu kerjil le. Pukul. Boleh lagi korang pergi, aduh anda, please. Ishara. Hi Minu. Hi Tony, di sini. Hari ini saya nak ngotot jauh ikut anda cakap. Minu di sini. Aduh, saya bapu Jacob ini. Yes, I understand. Melly perempuan pelajar itu sendiri partner saya Minu pergi sana. Business consultant dan guest hostel baru orang ni lelal. It's a part of the business, but this is not official. I feel something personal. Am I right? Yes, I repeat. Mind your words. It's none of your business. Excuse me. Yes. Aap hoy the mean one. Ade. If you don't mind, ningala bolte. I am Tony. Tony Joseph. Pertama anda beraya raya tidak. Bila anda dicuci tidak. Bayi tu bayi. Minggal raya anda beraya tidak. I am Sarah. Sarah Menon. Minum itu pertama anda beraya tidak. Kalian anda dicuci tidak. Inginnya beri anu boleh ni ke adi ayatana. Kuli telinga anda betak kerumi kian nak kaparnya. Tony ayat itu. Ini beri anggun beri apa ayat yang ini kunda itu tidak. Pinne business ini beri cik bendi. Muka nokia dengan ini beri turun dah. Aduh panjang anda minggal orang beri turun. Ini beri anu doan. Factory itu barat cekal macam tu lekchi mula tu pola. Ini lengan kita terima bahasa ubi ubi macam ni lillo. Nelli peram bu factory, nenek kacchi betul nenek kiti awud ariya mano ada yang nenek mukat tu oki coy cepo. Yang ni terdetat dah berenda tu pania ipo yo ngeri. Tiri ceri kaya ariya ni terlalu. Kalau ni diploma itu tu nenek. Pinne nelli peram bu tak kuti na pertawa itu. Nada ini binti keri berenda nelli evan. Ado itu matra. Pertawa itu tu lillo. Aga ni dikit nelli ulu. Alah, kari. Ah, bawa sahur pergi. Baki kari ni anggal itu. Enak sekali. Wasundir eh, ni ane rasa. Sedia ta. Alah, entah itu. Orang bilic cari ke boleh jia de. Mana te? Wasundir eh. Cara itu mana tiri orang naraju? Enak pinnya tiri mana yang orang kanda? Tiada di muka itu, nongki beri anak cucu. Oh, ini ada yang dah habis orang ini. Agi lagi apa? Yang dah ni kalau kerjiri kene? Jungka cara yang cekannya, ini nanti beri pengguna kita dia mau. Yang naalum, ni anggal orang ini cari beri anda irnu. Ini cuma orang manusia orang dalam pelikiran beri. Kari yang dah tu cakap terlicu beri. Beri apa? Nanti orang kemudian panggil kita kerja macam ni kan? Yang dah cari beri anda mana? Yang dah ini beri apa? Aha, yang dah ceri elam nondo. Okey, arah ni dia ni yang mandiri kan? Ini mandiri lah, orang orang ini tu potong kali kahwe. Pendiri ni orang tu lagi jodoh ke? Yang dah ni kan? Mana? Ayuh cerita, pogi tu tu parah cerita. Wasun teri. Tani kudi, tani kudi. Yang mana pogi ni lipar mata punya orang marok eh? Ah, ni anggal udah tenyer. Yenda weh endah tu kunjut cai ni. Ah, tani kuti. Nelly perempat tu orang perem perem yang tu jari kampu orang dorang kerja. Yenda erdi. Nelly perempat tu panjang tu kahli kahli kuki kita kerja ni ada tu mana mana tu liya. Awal tu sahun erdi kerja ni tu jani kerja ni ada tu saman sila. Alah, yenda kerja ni ada tu pukul dorang kerja kan dah itu. Tani kau tu hari ni alah. Yenda tu tu mana orang tu tali kaki kuki tu nak kerja tu ni. Awal awal tu kau dah ini ada nak kerja nanti pata. Ha, tengen ya. 
അപ്പന്റെ അമ്മയും ചൊൽപ്പടിക്ക് വരാത്ത പണ്ണല്ലേ തല തിരിഞ്ഞേ പോകൂ നിർത്തണോ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് തോന്നി വാസം വിളിച്ച് പറയുന്നു അടിച്ചു തന്റെ പല്യം തീർപ്പിക്കും തന്റെ മോന്റെ സൽഗുണങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശൂദ്രത്തിക്ക് പിറന്ന പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് താനൊന്ന് പുച്ഛിച്ചില്ലേ അന്നേ തന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇറങ്ങി പോണ പുല്ലേ എന്തായി കാണിച്ചു എന്തെങ്കിലും നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുട്ടിച്ചാനെ പിണക്കാതെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതിന് പകരം എന്നാ ചെല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ പൂന്തോട്ടക്കാരെ മറ്റേ കാല് കഴി കുടിക്ക എന്നാലും കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ശങ്കരമംഗലത്തേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള വകയല്ലേ ഇതിനാണോ ഇക്കണ്ട കാലം മുഴുവൻ കാത്തിരുന്നത് എല്ലാം തകർന്നില്ലേ ഇല്ല ഒന്നും തകരില്ല നിശ്ചയിച്ച പോലെ തന്റെ മീനുവിന്റെ മിന്നു കെട്ട് നെല്ലിപ്പറപ്പത്തുകാർ നടത്തും അതിനി ആരാ തയ്യാറാവുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലേ നമ്മളിപ്പോ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുത്തിന്റെ കാര്യം അവൻ തന്നെ ബാബു ജയിക്കും ബാല രക്ഷപ്പെട്ടടാ നെല്ലിപ്പറമ്പത്തെ കല്യാണം മുടങ്ങി എന്നാലേ ശങ്കരമംഗലത്തെ കല്യാണവും മുടങ്ങി അതപ്പോ ഇപ്പോ മീനുകുട്ടിയാ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ബാലഗോപാലിന്റെ മാരേജ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ചു എന്നാലും ഇനി അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പണവും വാങ്ങി തടി തപ്പിക്കോ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരികയേ വേണ്ട അങ്ങനെ തടി തപ്പാൻ വരട്ടെ കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു പങ്ക് എനിക്കും തരാന്നുള്ള നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കരാറ് അത് വാങ്ങിച്ച് ആഘോഷിച്ച് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു ആ പറഞ്ഞത് ന്യായം ശശാങ്കന്റെ ചെലവിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു അടിയൊക്കെ ഞാൻ പൊളിച്ചരാം പക്ഷെ ഇന്ന് പറ്റില്ല കൂമ്പാറ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം തുടങ്ങി ചന്ദ്രിയാന കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ വാക്കൊടുത്തു പോയി അവന്റെ കൂവാൻ പറയും ചന്ദ്രി കളഞ്ഞിട്ട് വാടോ അയ്യോ അത് നടക്കില്ല ഓമലൂർ ഓമനക്കൂടന്റെ കഥാപ്രസംഗ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ കല്യാണം ചിലപ്പോ ഡൈവോഴ്സ് ആവും ബാല എന്നാ നീ അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നോ നമുക്ക് കൂടാറിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ തുടങ്ങ് കഥാപ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ മുങ്ങാം അത് വേണ്ട നീ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് മുങ്ങാം ഓക്കെ 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 എന്നാലേ ഞാൻ പോയി മീനുവിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കാണാൻ പറ്റ അല്ല ചക്രം മേടിക്കുമ്പോ കുറച്ച് കേറ്റി മേടിച്ചോ എത്ര കേറ്റണം എന്റെ ദൗര്യം പോലെ കേറ്റിക്കോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കേറ്റിയാലോ ആയിരം കേറ്റിയാലോ പതിനായിരം കേറ്റിയാലോ ഒരു കേറ്റ് കേറ്റി തന്നോണ്ടല്ലോ കേറ്റണ്ട ഞാൻ ഞാൻ പോയി ഡ്രസ് മാറിയിട്ട് വരാം ഡ്രസ് എന്തിന് ഞാൻ ഡ്രസ് മാറുന്നില്ല ഈ ഡ്രസ് മാറി വസുന്ധരേ അവളോട് സംസാരിച്ചോ നീ നെല്ലിപ്പറമ്പത്ത് കാര്യം മറ്റൊരു കല്യാണത്തിന് അവളെ നിർബന്ധിച്ചു ഇത്രേ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച കാര്യം അവള് പറഞ്ഞു എന്ന് അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിന് അവരവൻ ചുങ്കത്തറയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പാവം അവൾക്ക് വലിയ വിഷമായി എന്നിട്ട് അവളെ നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പച്ചന്റെ തനി നിറം ഇപ്പോഴാവും അവള് മനസ്സിലാക്കിയത് നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ചിലതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഒട്ടും വൈകാതെ അവളുടെ കല്യാണം നടത്തണം ഞാൻ ഒരാളെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ ബാബുരാജ് രണ്ടുപേർക്കും എതിർപ്പുണ്ടാവില്ലെന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു ഇനിയൊന്ന് സംസാരിക്കേ വേണ്ടു എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം നല്ലതാണെന്ന എനിക്കും തോന്നണേ ആ ചീത്ത പറയ അതിന് നെല്ലിപ്പറമ്പത്തുകാർക്ക് നാഹു വഴങ്ങോ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളാരുമല്ല മീനുകുട്ടിയാ അപ്പൊ പിന്നെ നല്ലതാണ് ചീത്തയാണെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മീനുവിനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു ബിസിനസ് ആണോ പേഴ്സണൽ ആണോ സണ്ണിച്ചാൻ എന്നായി പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ട പോരായോ അല്ലേ വേവിച്ച മുകളിലുണ്ട് സാറെ കിട്ടില്ലേ വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം മീനുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാ മതി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലു സാറേ ഒരു മാതിരി തപ്പി കളിക്കാതെ നമ്മുടെ പണി കുറഞ്ഞു എന്നാ തോന്നണേ മീനു നെല്ലിപ്പറമ്പത്തുകാരുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയല്ലേ പക്ഷെ അതൊരു കരടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഇല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിപ്പറമ്പത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും മലപ്പുറത്ത് മാമ്പള്ളി വീട്ടിൽ ബാലഗോപാലിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാ തീരുവോ എന്നാലും ഒരാൾ ജയിലിൽ പോവില്ലേ അതാര് 
അബ്ദുള്ള മലപ്പുറം മാമ്പള്ളി വീട്ടിൽ ബാലഗോപാലന് തല്ലിക്കൊന്ന കേസിൽ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തന്ന പണം നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഉണ്ണിത്താൻ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പേടിക്കണ്ട പണം ഞാൻ തരാം പക്ഷേ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി പൂർത്തിയാക്കാതെ എങ്ങനെ തരുക ഇനി എന്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കല്യാണം രണ്ട് മുടക്കി തന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷനെ കൊണ്ട് ഈ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നതല്ലേ അതോ അതിനാളാരാണെന്ന് പറഞ്ഞറണ്ടേ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി ഈ ഭൂലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെവി തൂക്കി ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാം അതിന് ഭൂലോകം കറങ്ങൊന്നും വേണ്ട ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു കണ്ണാടി ഇല്ലേ കണ്ണാടിയാണോ കെട്ടാൻ പോണേ കണ്ണാടിയിൽ ആരെയും കാണുന്നില്ലേ ഇല്ലല്ലോ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ എന്താ മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ജീവൻ പോണ ഏർപ്പെടാ ആരുടെ ജീവൻ എന്റെ ജീവൻ പോകില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായാൽ പിന്നെ മീനുന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അവകാശം എന്ന് കരുതി ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ഥലം വിടുക അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമെല്ലാം തീരുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ബാലഗോപാലൻ പോയാലും എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ ഇനിയും നേരിടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ലാതാവണം ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എല്ലാം അറിയാവുന്ന ബാലഗോപാലിന് മാത്രമേ എന്നെ സഹായിക്കാനാവൂ അയ്യോ ഇതാര് നെല്ലിപ്പറമ്പത്തെ തമ്പുരാമാരോ പൂന്തോട്ടത്തെ ചെക്കനാണേ എനിക്ക് അകത്തോട്ട് കേറാമോ അല്ലേ വേണ്ട കേറിയാൽ എന്റെ കാല് നാറും പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞോളാം വിളിക്കണോ തന്റെ പൊന്നാര മോളെ വിളിക്ക് എല്ലാരും കേൾക്കട്ടെ ഇടോ വിളിക്കാൻ പോകാൻ തന്നെ വന്നത് എം ബി എക്കാരൻ ടോണി ജോസഫ് ഒരു മണ്ടന വിവരം കെട്ടവനാ പക്ഷെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരുത്തനുണ്ട് താനിപ്പ് തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റ് ബാബു ജേക്കബ് മലപ്പുറം പട്ടണത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് പരപീട അടിച്ചു നടന്ന ഒരു പരമ നാറി തന്റെ മോളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പാപ്പൻ നിർത്തലാ പറയും കല്ലായിലെ പോലീസ് മൂസാഹാജി പറഞ്ഞു അവന്റെ ഒരു മലപ്പുറം മൂസാഹാജി 
ാഥ് ടാഗോറിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നാല് വർഷം താമസിച്ച നാരകത്തർ നാരായണന്റെ അമ്മേ അല്പം കഞ്ഞി എന്ന കവിത സംഹാരത്തിന്റെ ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാനുണ്ട് എന്താ കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുള്ളതല്ല മൈക്കിൽ കൂടെ അറിയിക്കാനുള്ളതാ അതായത് ഡ്രൈവർ ശശാങ്കൻ ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്താൻ പറയണം ആളൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ പരിപാടി അറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ചേട്ടാ അർജന്റ് ആണ് അത് അവന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി അതൊന്ന് അറിയിക്കണം മരിച്ചവരൊന്നും പറയണ്ട അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ബാലൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കാത്തു നിൽപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ചന്ദ്രൻ അപ്പോഴും ആ ഗ്രാമം മാത്രം നിശ്ചലതയിലാണ് ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ നിശ്ചലതയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ് ആ നിതാന്ത നിശ്ചലത കാരണം എന്താണ് അതാണ് ശ്രീ ഓമല്ലൂർ ഓമനക്കുട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ ആ കഥയുടെ പേരാണ് ശശാങ്കനെ ശശാങ്കന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയോ ഒരുത്തം വന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പരിപാടിക്കിടയിൽ തടസ്സം നേട്ടത്തിൽ ഖേദിച്ചുകൊണ്ടും ആ ഖേദത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ ഗതിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കൂ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും മതി ആ കൊച്ചു ഗ്രാമം ആ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിന്റെ മഞ്ഞണിഞ്ഞ മാമലയിൽ മഞ്ഞ പാവാടയും മഞ്ഞ ബ്ലൗസും മഞ്ഞ സാരി ഇവിടുത്ത് നെറ്റിയിൽ മഞ്ഞക്കുറി പ്രസാദവും അണിഞ്ഞ എന്റെ നായിക എന്നെ തരിക്കുന്ന ബാലൻ അവിടെ ഏത് ബാലൻ ഏത് ശശാങ്കൻ ശശാങ്കൻ ഞാന ബാലനെ തിരക്കി ശശാങ്കൻ വെടിപ്പുരയുടെ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ദേ ഇതിലൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറ രക്തം പൊട്ടി തലവാർന്ന് വാർത്തൊഴുകി ആ വാർത്തൊഴുകി രക്തത്തിന്റെ കഥ ആ കഥയാണ് ഞാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് 
ഞാനും ദൗദരിപ്പിക്കുന്ന കത്തിയുടെ പേരാണ് അറിയപ്പുണ്ട് പരിപാടിക്കിടയിൽ ഇൻട്രൂപ്ഷൻ നേരിട്ടതിൽ ഖേദിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ കഥ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് അന്ന് പതിവിന് വിപരീതമായി അതിരാവിലെ തന്നെ നേരമെടുത്തു ഒരുപറ്റ കുഞ്ഞാടുകളുമായി മഞ്ചാരിക്കുന്നിന്റെ മൗണ്ടൻ ചെരിവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചു നബീസ് അന്ന് ആദ്യമായി അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഗാനശാലയിൽ ആടുമേക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നായകനെ വെച്ചേതില്ല ഗന്നുകൾ കണ്ട് ഗത പറഞ്ഞു നിന്ന നബീസയും ബഷീറും മഞ്ചാടിക്കുന്നിൽ മാക്രികൾ ഓലയിട്ടതോ അസ്തമയ സൂര്യൻ ആഴികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയതോ ഗുഞ്ഞാടുകൾ കുന്നിറങ്ങിപ്പോയതോ ആ നാല് ഗണ്ണുകൾ കൂട്ടിമുട്ടി രണ്ട് ഗൺവശ് ഇട്ട ഗണ്ണുകൾ രണ്ട് ഗൺവശ് ഇടാത്ത ഗണ്ണുകൾ ആ കൂട്ടിമുട്ടൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ കഥ ആ കഥയാണ് ഞാൻ ഞാൻ നോദരിപ്പിക്കുന്ന കഥയുടെ പേര് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ നോദരിപ്പിക്കുന്ന കഥയുടെ പേരാണ് എന്തിനാണ് ഇനി ഇവരെ കൊല്ലേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടു കുടുംബക്കാരും കൂടെ ഈ പാവം പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം ഇട്ട് പന്താടിയപ്പോ ഇവക്ക് രക്ഷയ്ക്കെത്തിയത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ സൃഷ്
കൊഞ്ചും പെങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെ സ്നേഹിച്ച പുരുഷന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി തെക്കി ചെയ്യണം ഇത് ഇവരുടെ തീരുമാനമാ ഇവരുടെ ജീവിതമാണോ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ ആരാലും ശരി വേണ്ട വെച്ചേക്കില്ല ഞങ്ങള് ഇരുണ്ട ജയിലറയ്ക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് മരവിച്ച മനസ്സുകളാണ് ഞങ്ങളുടേത് ഇനിയും അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മടിയില്ല മാത്തച്ച ായാലും ഈ കഥ പറയാതെ വേദി വിടില്ലെന്ന ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ കഥ ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്റെ കഥയുടെ പേരാണ് എന്റെ കഥയുടെ പേരാണ് മലബാറിൽ നിന്നൊരു മണിമാരൻ 